आदरणीय मंचस्थ विद्वत्न उपस्थित अतिथि महानुभाव धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं और बहनों आज का विषय है गृहस्थ जीवन को सुखी कैसे बनाएं आज की ये ज्वलंत समस्या है लोग संसार में जी तो रहे खा तो रहे हैं पी तो रहे परंतु अधिकांश लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं क्यों खा रहे हैं क्यों पी रहे हैं हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं हम व्यापार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं इस क्यों के प्रश्न का उत्तर लगभग लोगों के पास नहीं है एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा आप बड़े होकर क्या करोगे उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा एक दूसरे बच्चे से पूछा आप क्या बनोगे बोला मैं इंजीनियर बनूंगा तीसरे बच्चे से पूछा आप क्या बनोगे बोला मैं पायलट बनूंगा और चौथे से बच्चे से पूछा आप क्या बनोगे उसने कहा कुछ तो बन ही क्या होगा एक यात्री घर से चला रास्ते में उसका मित्र मिला उसने पूछा भाई कहा जा रहे हो यात्री ने कहा कहीं तो पहुंच ही जाएंगे क्या इसका नाम यात्रा है हाँ या ना ये तो कोई यात्रा नहीं है ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे जिसको ये पता ही नहीं कहा जाना है तो वो यात्री नहीं है वो यात्रा नहीं कर रहा वो तो बेचारा भटक रहा है कहीं तो पहुंच ही जाएंगे ऐसे ही हम बहुत से लोगों से पूछते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है आप क्या करना चाहते हैं जीवन में आप क्या करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कुछ तो बन ही जाएंगे इसका अर्थ तो उन्हें मालूम नहीं है कि हमें क्या बनना चाहिए हमें क्या करना चाहिए इतना अच्छा मनुष्य जीवन हमें मिला ईश्वर की कृपा से इतनी अच्छी बुद्धि मिली अच्छे अच्छे माता पिता मिले अच्छे अच्छे गुरुजन मिले चार वेदों की विद्या मिली इतनी अच्छी सुविधाएं होते हुए भी हमें पता नहीं है कि हम इन सुविधाओं का क्या करें इन सुविधाओं से क्या चीज प्राप्त कर नहीं मान तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम इन बातों को समझने का प्रयास करें भगवान ने हमको चार विशेष सुविधाएं दी हैं मनुष्यों को ये चार विशेष सुविधाएं और प्राणियों को लगभग नहीं दी पहली सुविधा है बुद्धि आप भी जरा दोहराएंगे पहली सुविधा कौन सी है बुद्धि जितनी अच्छी बुद्धि मनुष्यों के पास है और मनुष्य पढ़ लिख करके अच्छे काम करके उत्तम कर्मों का आचरण करके जितना अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है 
इतना विकास और कोई प्राणी नहीं कर सकता किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा दूसरी सुविधा कौन सी भाषा मनुष्यों के पास भाषा है हम इस भाषा के माध्यम से अपनी समस्या दूसरों को बता सकते हैं दूसरे लोग हमारी समस्या को समझ सकते हैं उसे सुलझा सकते हैं और हम एक दूसरे के दुखों को दूर कर सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा है कुत्ते के पेट में दर्द होता हो तो क्या वो बता सकता है कि मुझे क्या समस्या है नहीं बता सकता गाय का सर दुखता हो तो नहीं बोल सकती मुझे क्या समस्या है लेकिन मनुष्य को ये सुविधा प्राप्त है वो बता सकता है मेरा सर दुखता है पेट दुखता है पाँव दुखता है क्या दिक्कत है और डॉक्टर साहब उसकी समस्या को समझ लेते हैं और उसको दो गोली खिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है एक दो घंटे में स्वस्थ हो जाता है कितनी अच्छी सुविधा है इस भाषा की सुविधा के कारण हम कितनी ही विद्याओं को सीख लेते हैं कितनी ही विद्याओं को पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं जीवन में ऐसी भाषा की सुविधा और प्राणियों के पास नहीं है तीसरी सुविधा कर्म करने के लिए दो हाथ भगवान ने हमको दो हाथ दिए ऐसे हमारे जैसे हाथ दो चार प्राणियों के पास हैं बंदर के पास हैं वन मनुष्य के पास हैं गोरेला के पास हैं ऐसे दो चार प्राणी हैं जिनके हमारे जैसे हाथ हैं बाकी उनके तो हाथ भी नहीं वो कुछ काम नहीं कर पाते और एक चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्यों को 24 घंटा कर्म करने की छूट है वो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं पर गाय को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कुत्ते को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है घोड़े गधे को इतनी छूट नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जो मर्जी कर ले आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार अहमदाबाद से बंबई जा सकते हैं बेंगलोर जा सकते हैं दिल्ली जा सकते हैं कलकत्ता घूम सकते हैं देश विदेश की यात्रा शेयर कर सकते हैं जब इच्छा हो तभी घूम सकते हैं खा सकते हैं पी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं पर अहमदाबाद के एक कुत्ते की इच्छा हो जाए कि एक बड़ौदा का चक्कर लगा ले तो क्या बड़ौदा पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा यहाँ का एलिस ब्रिज का कुत्ता अगर नरोड़ा तक भी जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा उसका सारा जीवन बस इसी क्षेत्र में पूरा हो जाता है वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ खा नहीं सकता कुछ घूम नहीं सकता कुछ खरीद नहीं सकता कोई अच्छा काम नहीं कर सकता किसी की सेवा नहीं कर सकता पर मनुष्यों को कितनी अच्छी सुविधा है वो अपनी इच्छा अनुसार 24 घंटे स्वतंत्र है जो चाहे सो अच्छे काम कर सकते हैं स्वयं सुखी रह सकते हैं दूसरों को सुख दे सकते हैं अपनी इच्छा से सेवा कर सकते हैं गाय हमें दूध देती जरूर है पर वो अपनी इच्छा से नहीं देती हम उससे ले लेते हैं घोड़े पे हम सवारी कर लेते हैं घोड़ा खुद नहीं आता है आओ जी और बैठो सैर कर लो हम खुद उस पर जाके सवारी कर लेते हैं हम इन प्राणियों से जबरदस्ती सेवा ले लेते हैं पर मनुष्य इतना स्वतंत्र है कि वो अपनी इच्छा से सेवा कर सकता है ये देखिए सब लोग लगे कितनी मेहनत कर रहे हैं कितने दिन से लगे हैं इन सबके अच्छे पुरुषार्थ से सहयोग से आज का ये कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है ये अपनी क्षेत्र अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए आए आप लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर इस विद्या का सत्संग का लाभ लेने के लिए आए तो ये मनुष्यों के पास चौथी सुविधा है स्वतंत्रता की अगर हम इन चार चीजों का लाभ उठाएं इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं अच्छे अच्छे माता पिता गुरुजन चारों वेदों की विद्या और इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं तो हम जीवन में बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं तो ईश्वर ने करोड़ों वर्ष पहले जब ये संसार बनाया 
तब सारे प्रकार के प्राणी बनाए सब प्रकार के प्राणी बनाए और उनमें एक सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य बनाया और सौभाग्य से हमारा नंबर इस मनुष्य योनि में लग गया पहले भी लगाए बहुत बार लगाए आज भी हम सौभाग्य से इस मनुष्य योनि में जी रहे हम सबके कल्याण के लिए ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान दिया आज से करोड़ों वर्ष पहले और उन चार वेदों में यह बतलाया कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है ईश्वर ने स्वयं बतलाया ये सृष्टि मैंने बनाई क्यों बनाई आप लोगों के लिए बनाई आपके सुख के लिए बनाई आपके पिछले कर्मों का फल देने के लिए बनाई और आगे अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए सृष्टि बनाई इस संसार से ईश्वर को स्वयं को कोई लाभ नहीं ईश्वर ने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया नहीं बनाई हमारे और आपके लिए बनाई ये सब बातें वेदों में बताई अच्छा एक छोटा सा प्रश्न आप उसका उत्तर बताइए क्या आप में से कोई दुख भोगना चाहता है हाँ या ना ना क्या आप में से कोई व्यक्ति सुख भोगना चाहता है हाँ तो आपका संकल्प उत्तर एक ही दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता सुख भोगना सभी चाहते हैं कैसा सुख चाहते हैं थोड़ी देर का या लगातार लगातार केवल सुख चाहते हैं या साथ में दुख भी चाहते हैं हाँ जी केवल सुख चाहते हैं बिल्कुल ठीक 